青丝，心又乱。千头万绪，仍旧沾。江山，低眉连枯颜，祸福轮流转，世界还是。江山，低眉连红颜，祸福轮流转，世界还是圆。天际算不清，交织。你们看看年羹尧的这本折子。年羹尧请皇上顾念于允嗣、允唐兄弟之情，表面的意思不算意思。你们得读出年羹尧的心思来。这厮是在试探朕。年羹尧借请皇上顾惜兄弟之情为由，实则是在为他自己求情，留下后路。他倒聪明的很。如果朕连允嗣、允唐结党谋逆的事都可原谅，那么他年羹尧如何妄为？也都能原谅了。年羹尧的话与那日隆科多大人所言如出一辙。年羹尧和隆科多都是朕的肱骨之臣，连他们都被允嗣愚弄，以为朕过于苛刻，为允嗣抱屈。想来真叫朕寒心不已。允嗣、允唐未曾消绝之时，与敦亲王最亲密，所以朝中敦亲王对皇上承制允嗣、允唐最为喊冤。如今年羹尧也有这糊涂心思，他又手握兵权，臣恐怕他要是被敦亲王所利用，岂非是大祸患？你说的恐怕早就是事实了。年羹尧与敦亲王勾结，已非一日两日。你们都以为年羹尧只不过是贪财冷酷，其实他与谋逆之人有何分别？臣以为，必先断了他俩人的联系才好。要除年羹尧，先得除敦亲王。这些日子以来，后宫里是争风吃醋，风波不断。朕。先料理了后宫，再腾出手来管前朝的事。真兄，嗯，今儿个皇上的话有点不大对味儿啊，请教一啊。别别别，阿明大人言重了，有话直说。我到皇上的尚书房来面圣，只来过两次，所以不大明白皇上的圣意。婉嫔娘娘是皇上最宠爱的
，想必有些话会告诉大人。皇上他……哦、啊，您说，今儿个皇上把年羹尧和隆科多相提并论，莫非皇上想除掉的不止年羹尧？皇上圣意深远，这不是你我所能揣测的。能够长长久久跟随皇上的人。那自然，皇上什么都能给他指点明白了。还有一事，我知道皇上不是沉溺于后宫之人，可今儿个他说，先平衡后宫之事，然后再管前朝。嗯，这个大概是后宫新添了位答应，为了平衡各宫的醋意，皇上也得花点心思吧。今日宫中姐妹尽在，臣妾敬皇上皇后一杯，愿皇上皇后圣体安康，福泽万年。久恋伤身，臣妾用心择了一盘好果子，请皇上品尝一下。尚可。宋芝妹妹，是用心为皇上择的果子吗？皇上并没有赞不绝口，看来妹妹要好好体察皇上心意才是啊。娘娘教训的是，嫔妾伺候皇上不过月余，不是之处仍有许多，但请娘娘教导。只是，嫔妾虽不如娘娘善体上意，但关于皇上的一切，没有说不用心的。嫔妾日月所想，没有不是关于皇上的，还请皇上明鉴。朕知道，有朕在，不会有人敢这样说你。皇上一向爱惜婉嫔妹妹，难得为别人说话，可见皇上是真怜惜宋芝妹妹。宋芝妹妹说的极是。这皇上的心意，谁不是一点一点揣摩出来的？难道全凭一腔子对皇上的热情吗？不过妹妹可要加把劲儿了。如今已是七月，八月初圣驾回銮，中秋的时候就该是三年一度的秀女大选了。到时候新人辈出，妹妹可就有的忙了。再忙也忙不过娘娘啊。婉嫔娘娘年长，又深得皇上喜爱，自然能游刃有余的教导那些姐妹们了。常听人说，辛勤之人不易老。妹妹不仅辛勤，而且善于体察上意，左右逢源，所以才能得华妃娘娘如此欢心，将你献与皇上。这些，都是本宫做不来的。婉嫔放肆了，皇上要坐视不理吗？皇后怎么看？女人多难免会有口舌之争。今天高兴，喝多了两口酒不是有心的。等散席之后，本宫会跟他们好好的说。皇后平日就是这样给朕治理后宫的吧？难怪。这后宫之中，平时总是风波不断。皇上息怒，都是臣妾不好。你可知道你的不是是在哪里？后宫里口角相争都不能平，岂非你这个皇后无能？
臣妾有罪，还请皇上息怒。婉嫔，臣妾在。去吧。皇上。皇上的意思是，皇上向来公正严明，自然是不会偏私的。婉嫔，御前失仪，出言无状。明日，送往蓬莱州闭门思过，非诏不得外出。皇上，蓬莱州远在后湖之中，四处无路可通。唯有小舟可治，偏远不说，更是年久无人居住了。还请皇上念在姐姐是初犯，饶恕姐姐吧。皇上，臣妾侍候皇上三年，虽有势力之处，但求皇上念及。臣妾侍奉皇上，向来谨慎妥帖，还请皇上饶恕臣妾这一回。臣妾再也不敢了。方才对宋之说话，不是还盛气凌人吗？当着朕的面。就敢有嫉妒言行，背后更不知如何刁钻。臣妾是无心的。朕这些日子宠爱宋之，你就多番为难他，更在背后出言轻狂，朕岂能容你？臣妾没有。皇上知道的，臣妾一向心直口快。并非存心诋毁，皇上，念在婉嫔是初犯，还是从轻发落吧。蓬莱州太过偏远了。皇上圣旨已下，你还敢反驳吗？我，蓬莱州宽敞，静妃可愿相陪吗？啊，真是委屈了，智答应。朕自会安慰他。苏培盛，这。婉嫔娘娘，请起来吧。奴才会打点人送娘娘到蓬莱州小住的。婉嫔好走啊。嫔妾无能，会替婉嫔娘娘好好照顾皇上的。娘娘走好啊！皇后娘娘万福金难，起来，多谢皇后娘娘。皇后娘娘连夜命臣妾过来，不知所为何事。本宫觉得今夜的事事出蹊跷，本宫总是放心不下。臣妾也觉得是。宋之再怎么得宠，皇上也不至于生气变生婉嫔的气啊。婉嫔的父亲是弹劾年羹尧最多的人，皇上护着宋之，便是护着华妃。难道皇上是圣心转还，还是想要？护着年羹尧的缘故呢？若真是如此，婉嫔岂不是再无回天之力了？嗯，婉嫔失宠，真远道也会后继无力，便再无人可以抗衡年羹尧了。本宫断不能眼见如此啊！那娘娘以为如何？眼下年羹尧虽然屡遭弹劾。皇上也偶有斥责，可是从来都没有责罚过什么。而华妃在宫中士气又盛，与其婉嫔去后，华妃便会盯住你不放。倒不如你陪着婉嫔也好静观其变，如何呢？呃，若婉嫔一去不复返，臣妾岂不是要陪她永驻蓬莱州？你放心，到时你想住蓬莱州当神仙，本宫也会接你出去。只是这件事，本宫总觉得你陪着婉嫔会好些。
。是，臣妾去陪婉婷姐姐就是了。姐姐，你是来送我的吗？我已回禀了皇上，与姐姐同去蓬莱州居住。你说什么？我与姐姐同去蓬莱州，皇上已经应允了，所以妹妹不是来送姐姐的。不许胡说！你真以为到蓬莱州是去成仙吗？你若陪我一去，怕是这宫中的前程算是断送了。你何必陪我去过这样的苦日子呢？姐姐，林荣心里很明白，自妹妹成宠以来，见罪于各宫嫔妃，只有姐姐对我恩重如山。姐姐如今这一去，妹妹与其在宫中继续看人眼色，受尽冷落苦楚，不如随姐姐一同去。也好陪伴左右，互相有个照应。恭喜娘娘了，去了一个心腹大患。只是去了蓬莱州，或许还会回来也未可知。有宋芝妹妹在，怕什么？到了适当的时候再播上几局，也就差不离了。这些都不要紧，要紧的是皇上痛斥了婉嫔。也算给了甄远道一个教训，哥哥也好放松些。顺带着，还去了一个安贵人呢，打压了皇后的气焰。像安陵容这种没有家世的女子，唱破了喉咙也只是个歌妓的料子。皇上宠她一时是她的福气，还指望这福气能一辈子吗？要说这次的事儿，多亏了娘娘筹谋得当，再加上知答应又得宠，否则嫔妾还真怕功亏一篑呢。知答应是得皇上亲眼，什么时候能封个常在就更好了。是啊，要是再能添上一男半女，跟姐姐我也就能平起平坐了。曹贵人，别抬举我了。我再得什么封赏，都是娘娘的奴婢，至死不敢忘的。哼，知道就好。开船。出入蓬莱州就这么一条水路了，船要是撤了，人就困难了，上不去也下不来。多谢皇上给我这么一个清静的地方。也不算太荒芜失修。我还以为蓬莱州早已破败不堪，看样子还算清爽整洁。皇上虽然听信华妃，但是也不算一味苛待姐姐的。这地方收拾得如此干净利落，本宫知道是公公费心了，在此谢过公公。哎，娘娘，您昔日对待奴才颇为照顾，今日娘娘遭难。奴才只不过是尽一点心意罢了，只盼日后还有机会能够再服侍娘娘。你看，姐姐平日待人的心，今日总算有回报了，就连妹妹我也跟着沾了不少光。哎，好说。哦，娘娘，奴才不能多逗留，以后一应供应的东西，奴才会派人送过来。呃，天色不早了，二位小主早些歇息吧。有劳公公。啊。姐姐别太灰心了，我怎么觉得皇上现在只是一时受了蒙蔽而已，心里
还是很疼姐姐的，指不定哪天就派人接姐姐出去了呢。我没事儿，只是为难你，也跟着我一起受苦。你怎么只带了宝娟一个人？菊清呢？一个人够伺候吗？宝娟伺候我最久了，也使唤惯了。菊清是姐姐赏给我的丫头，哪里舍得带她来这里，让她看守弦月阁了。不过姐姐放心，我也会些针线上的功夫，一切自己动手就是了。真是为难你了。静妃娘娘，请安。给皇后娘娘请安，婉嫔已经去了蓬莱州了。起来吧。咱们一场姐妹都不能去送送，还是安贵人有情有义啊，还跟着去了，也好啊。眼下华妃这个样子，能走多远就走多远吧，咱们也算是眼不见为净。还是咱们留在这里，看人家眼色做人更难呢、啊。娘娘这么说，叫臣妾如何敢当？宫中万事还靠娘娘做主呢，本宫还有什么能耐呀？不过是由着华妃踩在头上，任她凌辱。那也未必。皇上虽然宠着华妃和知答应，可在外头对年羹尧那头倒也不含糊呢。娘娘怕他做什么？娘娘是后宫之主，咱们都听您的，他一个人撑不起这戏台来。本宫知道，也幸亏还有你们罢了。婉嫔和安贵人都走了，要是我们再不同心，恐怕下次去蓬莱州的便是我们了。臣妾等为娘娘马首是瞻。臣妾等为娘娘马首是瞻。行了，都起来吧。谢娘娘。奴才周宁海给皇后请安。启禀皇后娘娘，华妃娘娘今日要陪皇上用膳，就不能来请安了，还请皇后娘娘见谅。他不来，那知答应呢？呃，知答应陪侍，也不能来了。皇后娘娘，像日常请安这种小事情，皇后娘娘不会介意吧？请安是小事，那什么是大事？这罢了，心常在，皇上的事才算是大事。周宁海啊，你退下吧。谢皇后娘娘，呃，奴才告退。快入秋了。盛家也快回銮了吧？快了，听说下月初就回来了。嗯，那庆妃也快回来了。庆妃娘娘是快回来了，可是婉嫔娘娘却回不来。什么？奴婢一直没敢跟小主说，婉嫔娘娘见罪于圣上，被发落到蓬莱州了。蓬莱州，那里可比冷宫还不如，像坐牢一样。就是啊。听说皇上快回銮了，可是也没有人打扫碎玉轩，恐怕婉嫔娘娘这次是回不来了。婉嫔娘娘孤零零的在行宫里，什么东西都没有，多可怜呐、啊！还不知道现在怎么样了呢。小主，不如我们托人送点东西去。他从前那样得宠，什么好东西没有，还缺咱们的吗？姐姐是在想皇上的吗？无事可想，想一想自己吧
。皇上，怕是已经把我们忘了。忘与不忘，咱们哪里能知道呢？姐姐也别太难过了。我炖了几粒豆腐，马上就好了。姐姐进去吃吧。你先进去，我一会儿就来。嗯给娘娘请安。娘娘，快入秋了，娘娘没带的几件秋衣，惠贵人从宫里托人送来了秋衣和东西。难得梅姐姐还肯惦记我。哎呀，您瞧这惠贵人呐、啊，可真是刀子嘴豆腐心呐、啊，说是要送给安贵人的，其实都备了两份，哪有不记挂娘娘的？哎，娘娘可好？皇上记挂得很呢、啊，本宫很好，请公公转告皇上。是，皇上好吗？皇上好，一切都好吗？皇上一切顺遂，请娘娘放心吧。那就好。娘娘，奴才这次来是要告诉娘娘，皇上明日就要回銮了。心中不知情形如何，有劳公公一定好生服侍皇上。奴才知道。奴才明日就要走了，奴才的徒弟小夏子，人还算机灵，以后就由他来为娘娘送东西。万一到了京城有什么不好，一定要派人来告诉本宫。哎，皇上就是担心娘娘首当其冲受害，所以才让娘娘避开这阵子的。本宫只愿皇上能顺遂平安就好。一定会的，奴才不宜久留，这就先告辞了。你回来了，皇上，快马加鞭，臣弟截下了这个，这是从敦亲王府里的信鸽上截下来的。敦亲王果然劝年羹尧相助，夺了朕的皇位，迎允嗣为帝，允唐之母仪太妃为太后。看石哥的成算，也必不能成。他若能成事，岂非天亡我大清？来人！皇上，吩咐你手底下的血滴子，替朕暗中看住敦亲王府。朕今夜便要派萧齐人大军夜为王府，拿下所有人。这这件事有劳你了，臣弟只是尽微薄之力。也只有你来往敦亲王府外，旁人才不疑心。人赃并获，才能师出有名。今夜，你便替朕看住敦亲王府，有什么消息，即刻来见朕。是。苏培盛，奴才在。去告诉太后，今夜太后不适，所以要请敦亲王福晋和贝子入宫，一同陪宫定公主为太后侍寝。这，太后也已经吩咐过奴才了。皇上回銮快一个月了吧？这么快就入秋了，姐姐怎么了？拿着书，手酸了。怪不得，姐姐在看玄武门之变，难怪害怕了。是我自己胆子小。兄弟之争，不是你死就是我亡。胜者为王，败者为寇，生死荣辱，不过这样罢了。
那是他们男人的荣辱。换做我们，生死荣辱尊卑，皆是皇上给的。皇上荣耀时，我们未必荣耀；可皇上受辱时，我们就一定受辱。姐姐这样放不下皇上吗？不是放不下，终究这些年，除了身家性命，总还是有些牵念的。终究这辈子，也只有这一个男人了。嗯，是啊。最近姐姐总是心神不定的，可是有什么心事吗？灯花报，喜事到，任凭姐姐有什么心事，也尽可以了了。这刘州姑娘天一冷，越发贪睡了。奴婢刚刚用炭盆煨了些芋头，趁热吃吧。芋头，好久没吃过了，从前在家还常吃呢，好香啊！快吃吧。参见皇上，如何？一切顺利？萧齐营已领人拿下了敦亲王。先帝在世的时候，允嗣、允唐、允娥狼狈为奸，意图篡夺皇位。允嗣、允唐做的太过，失败消绝。允娥不过跟从，后因温熙贵妃的缘故保全了下来。为了安抚她，朕还封她为亲王，可惜她太不知足。是啊。今夜的事辛苦你了，兄弟间最见不得人的事，却让你亲眼看着，真是为难你了。可是朝中亲贵诸多，朕希望允娥是最后一个有谋逆之心的人，此后诸王都能安分守己。旁人不敢说，但臣弟。却是第一风花雪月之人，但求皇兄保全富贵，以后别再让臣弟做这些惊心动魄的事了。你都已经这么说了，朕能不成全你吗？谢皇兄。安贵人还没起来吗？做案做针线活做的有些晚了。小主，快看！你这是干什么？皇上叮嘱过，凡是没有十足的把握。可以防身，我答应过皇上。如果袭儿亲政，我绝不勾引。小主，皇上若真一败涂地，我也不能自保。与其来日背受凌辱与折磨，我情愿一死。小夏子，皇上可是一切无恙？皇上一切无恙，龙体康健，娘娘，成了。娘娘，娘娘别哭啊，是大喜的事儿。皇上口谕，让奴才领娘娘和安贵人一起回宫，赶紧着吧。
一别两月，你可清瘦多了。蓬莱州与世隔绝，臣妾日夜为四郎宣心。朕也是，所以你一回宫，朕就赶着来看你。安贵人当真与你情重，知道你要囚禁蓬莱州，他哭着来求朕，准他和你一同去，同甘容易共苦难，雪中送炭之情。难能可贵。安妹妹的确如皇上所说，但臣妾不敢把真相告知，少一人知道总是好的。皇上可还好吗？自你回宫，这话你就问了好多次了。是吗？臣妾自己也不知道。没事，如今一切都已经过去了。都过去了。敦亲王允娥囚禁宗仁府，允嗣更名阿奇娜，允汤更名塞斯黑。阿奇娜，塞斯黑，这是咱们满语，意思是猪狗。这些人谋逆犯上，给他们起名猪狗，也是侮辱了猪狗。皇上一举拿下敦亲王，果真是天助皇上，一切顺利。朕还想告诉你一件事：敦亲王意图不轨之前，曾想象年羹尧借兵，这封密函被果郡王拦截了下来。那年羹尧接到密函，会如何处置呢？朕不知道。臣妾想，他不至于真敢谋反，他舍不得眼前的荣禄。若真要冒险，他所得之物也不会比现在更多。年羹尧对朕也有怨怼之言，但年羹尧会顾忌华妃，所以不敢妄动。但臣妾好奇，敦亲王为何会找上年羹尧，而不找别人呢？朕再想想，别人怎么样，朕不管，朕只知道。你为了和朕演这场戏，实在是受委屈了。其实朕不一定非要打发你去蓬莱州，只是怕万一有什么不测，会伤着你。再者，你不在，年羹尧和华妃就不会那么警惕。臣妾明白，本是为了大清和皇上，臣妾受些委屈不算什么。执政者。缓缓也。皇后娘娘万福金安。要问安明天早点来就是了。你刚刚回宫，这么晚还过来，不累吗？臣妾一心感激娘娘，若不连夜过来请安，于心不安呐。起来吧，多谢娘娘。哼，这回来的路上。没有跟婉嫔抱怨什么吧？没有，臣妾谨守本分，不敢多言。那就好，皇上吩咐婉嫔的事，她不敢轻易与你说。你若抱怨婉嫔，传到皇上耳朵里，只会怪你不懂事。皇上会称赞她守口如瓶，倒不如你不闻不问，皇上反而会觉得你很懂事。本来皇上就很赞许你此次跟婉嫔去蓬莱州的一举了。嗯，臣妾原本还在犹豫，若非娘娘指点，还不敢抛下一切前往呢。婉嫔太聪慧，非要你显得笨笨的，她的聪慧才显眼。臣妾虽不明白，但一定听娘娘的。皇上的事现在同本宫说的越来越少，本宫不能不打听着，否则婉嫔占尽先机，难保不会是第二个华妃。甄嬛应该不会吧？她也没这个本事。得皇上如此宠爱就是本事，人心难测，留个心眼儿总不会错。臣妾受教，此次敦亲王出事，也给年羹尧打击不少。华妃那边，娘娘至少可以松口气了。松口气？哎呀
还早呢。皇后娘娘娘娘万福金安，都起来吧。谢皇后娘娘。臣妾身子不安，先行告退了。无妨，本来今天也没事，大家就回去歇着吧。只是婉嫔，你先留下。臣妾告退。先坐下吧，谢娘娘。你辛苦了，皇后娘娘陪伴在皇上身边照料更是辛苦，臣妾多谢娘娘。本宫同你都是为皇上分忧的，怎能不尽心尽力呢？今日华妃她的地位迟早不保，她身边的人怕是也要受牵连，再除去死了疯了的，宫中的嫔妃已不多了。娘娘是要为皇上选秀吗？皇上不愿选秀，太后和本宫的意思是，此次平息敦亲王之事，有不少有功之臣。若是这些功臣之家有适龄的女子可以选入宫中，那是最好不过了。相信必定是大家闺秀，举止端庄。原来皇上、本宫同婉嫔都想到一处去了。那本宫就择一个好日子选取入宫吧。皇后娘娘是后宫之主，娘娘拿主意就是。嗯，不过话说回来，你也是出身功臣之家的女子啊。娘娘言重了，臣妾不敢鞠躬。有没有功劳，皇上同本宫心里都有数。